வணக்கம் இந்த வீடியோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கான லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் வீடியோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுமா எப்படி இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் அப்படின்ற பயத்தில் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் தான் பட் நம்ம ஃபெயில் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் வீடியோவை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு வீடியோஸ் ரிவிஷன் வீடியோ போடலான்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் மொத்தம் ஒரு டென் ப்ராப்ளம் நடத்தின அப்படின்னாலும் அதில் ஒரு டென் மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்தால் கூட அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த நோக்கத்தில் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஏற்கனவே நம்ம ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கான டிப்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்காக அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயுமே வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் 1 யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்றத நான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் அதனால் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணலை அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் ஒனில் மொத்தமே ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு பெரிய கொஷின் தான் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு டென் மார்க் யூனிட் ஒனில் இருந்து கேட்பாங்க படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ யூனிட் டூ தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறேன் இந்த யூனிட் டூவில் என்னென்ன சாப்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சாப்டர் இந்த யூனிட் டூ வந்து பெரிய யூனிட் மூணு சாப்டர் இருக்குது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டர் இருக்குது ஓகே கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அடுத்த சாப்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவரேஜ் இந்த மூணு சாப்டரும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட யூனிட் டூ இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சாப்டரில் முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாடல் ஏழு மாடல் ப்ராப்ளம் இருக்குது இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் என்ஐ அப்ரோச் என்ஓஐ அப்ரோச் எல்லாம் இருக்குது பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அடிக்கடி ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்கம் அப்ரோச் ப்ராப்ளமும் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் ப்ராப்ளமும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ என்ஐ அப்ரோச் என்ஓஐ அப்ரோச் இப்போ போன வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பரை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் போன வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிங்கன்னா கம்பல்சரி இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமில் ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பேப்பர் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் நெட் இன்கம் அப்ரோச் ப்ராப்ளம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்முலா ஓகே நீங்கள் ஃபார்முலா படித்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துட முடியும் ஃபார்முலா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சொல்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் ரெஃபர் பண்ணிட்டு போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் வந்ததுன்னா ஃபைவ் மார்க் இந்த ப்ராப்ளமில் எடுக்க முடியும் நெட் இன்கம் அப்ரோச்சுக்கு நீங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மூர்த்தி புக்கில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணிட்டு போங்க அதே மாதிரி நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவில் இருக்கக்கூடிய இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா ஃபார்முலா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் சொல்லிடுறேன் நெட் இன்கம் அப்ரோச்சுக்கும் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சுக்கும் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென்னில் இருக்குது ஓகே நெட் இன்கம் அப்ரோச்சோட ஃபார்முலா இது தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சுக்குரிய ஃபார்முலா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒனில் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நெட் இன்கம் அப்ரோச் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக
பாருங்க உங்களுக்கு போன வருஷத்து கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் தான் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்மேட் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆரம்பிக்கிறது இபிஐடி ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இபிடி ஓகே இபிடி கிடச்சதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து நீங்கள் என்ன லெஸ் பண்ணுவீங்கன்னா டேக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது வந்து இஏடி ஓகே ஸோ இஏடி மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு இயர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்வல்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்வல்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்வல்டி உங்களுக்கு எத்தனை கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்க இங்க எடுத்து அப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல நீங்க ப்ராப்ளம் போட்டாலே இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ்க்கு நீங்க அட்டன் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க் அது மினிமம் கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்கு வேணும்னா நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சாப்டரில் உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடீமபிள் டெப்ட்டு ரிப்பீட்டடு கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடீமபிள் டெப்ட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளமில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போங்க பாருங்கள் ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க்கில் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ குரிய கொஷின் பேப்பர் இல்லையா ஸோ அடுத்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட கொஷின் பேப்பர் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்லேயே வேறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் பேப்பரில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அதோ செவன்டீன்த் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் கேபிட்டல் செவன்டீன்த் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பரில் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் கேபிட்டலுக்கு ஃபார்முலா நீங்கள் வச்சு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பேஜ் நம்பர் சொல்லிடுறேன் உங்களோட மூர்த்தி புக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மூர்த்தி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சாப்பிட்டர் சாப்டரில் நம்ம ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்முலாவை படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபார்முலாவை படிச்சுட்டு ஒரே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போங்க கண்டிப்பாக காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ப்ராப்ளம் போடலாம் இல்லை நம்மோட சேனலில் வீடியோ இருக்குது மறக்காமல் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் இர்ரெடீமபிள் டெப்ட்டு அதுக்குரிய ஃபார்முலா இருக்குது சிம்பிள் ஃபார்முலா இன்ட்ரெஸ்ட் பை நெட் ப்ரொசீட்ஸ் இந்த நெட் ப்ரொசீட்ஸுக்கு அடுத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்டு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக ஃபார்முலாவையும் படிச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ப்ராப்ளம் நடத்தியிருக்கேன் வீடியோ உங்களுக்கு லிங்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ நான் கொடுக்குறது எல்லாமே இப்போ டிப்ஸ் கொடுக்குறது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு டென் மார்க் வந்தால் கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் இல்லையா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபார்முலா ஃபார்மேட்ஸாவது எழுதிட்டு வருவீங்க அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு அப்புறம் நீங்கள்
ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு மாறி மாறி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லீவரேஜ் சாப்டரில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் ப்ராப்ளம் வெரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டென் உங்களுக்கு லீவரேஜ் சாப்டர் கேட்டாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இபிஐடி கிடைக்கும் அடுத்து இபிஐடியிலேருந்து நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ணணும் இப்போது சாப்டர் சொன்னால் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இபிடி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் என்ன ஸ்ட்ரீட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த மூணு ஃபார்முலா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜுக்கான ஃபார்முலா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜுக்கான ஃபார்முலா இபிஐடி பை இபிடி இதுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி அடுத்து கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி கம்பைன் லீவரேஜ் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபார்முலா தெரியணுன்னா இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் நைனை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மூணு ஃபார்முலா எழுதணும் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கம்பைன் லீவரேஜ் இந்த மூணு ஃபார்முலா தெரியணும் உங்களுக்கு லீவரேஜ் சாப்டர் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்ததுனாலும் ஈஸியாக நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலாம் டென் மார்க்ஸில் கேட்டாலும் நீங்கள் டென் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் ப்ராப்ளமே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அடுத்து வேறு என்ன ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இந்த டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லை எக்ஸசைஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க ஓகே சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது எக்ஸசைஸ் நம்பர் டுவெல் இதெல்லாம் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த இந்த பர்டிகுலர் எது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இது வந்து டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ல கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுற ப்ராப்ளம் தான் எக்ஸசைஸ் நம்பர் டுவெல் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லஸ்ட்ரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பார்த்துக்கோங்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் த்ரீ பார்த்துக்கோங்க எக்ஸசைஸ் நம்பர் டுவெல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ திருப்பி திருப்பி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு முறை இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் எயிட்டீன் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென்னுமே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் லீவரேஜில் போட்டு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிள் சாப்டர் ஓகே மறக்காமல் இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம்ஸை இன்றைக்கி போட்டு பார்த்துட்டு போங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் பார்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் எது எது இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு சம்ஸையும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டென் மார்க் வந்தால் கிடச்சதுன்னா டென் மார்க் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்ததுன்னா டென் மார்க் ஸோ அடுத்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ராப்ளமே அதில் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க ஆல் த பெஸ்ட் நன்றி